موسیقی அந்த நேமத்துகள் எப்படி முக்கியத்துவும் பெருகின்றது என்றால் ஒரு தடவை அது நம்மை விட்டு போய்விட்டால் திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட அருள் வளங்கள் அல்லாம் மனிதனுக்காக வேண்டியே படைத்திருக்கின்றார் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் அல்லாஹ் பல்வேறு இடங்களிலே நான் இவற்றை உங்களுக்காக தனி அருளாக கொடுத்திருக்கின்றேன் என்பதாக சொல்லுகிறான் எனவே அந்த அருள் வளங்கள் அந்த நியாமத்துகள் மனிதனிடமிருந்து எக்காலத்திலும் பறிபோய்விடாத அளவிற்கு மனிதன் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது என்ன முக்கியமாக அதில் ஒன்று மனிதனுக்கு அல்லாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கற்பொழுக்கம் கற்பொழுக்கம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இஃபத் இந்த இஃபத் எல்லா நிலைகளிலும் ஆணுக்கும் பொதுவானது பெண்ணுக்கும் பொதுவானது எந்த நிலையிலும் மனிதன் அதை விட்டு தன்னை ஒதுக்கிக் கொள்ளவும் முடியாத ஒன்று அந்த நிலைமை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் கற்பொழுக்கம் தவறிவிட்டால் தன் மீது ஒரு பெரிய குற்றம் ஏற்படுகின்றது என்ற நிலைக்கு ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ வந்து விட்டால் குரான் ஹதீசினுடைய வெளிச்சத்தில் நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் என்றால் அந்த மனிதன் இந்த உலகத்தில் இருப்பதை விட இறப்பதையே மிகச்சிறந்ததாக நினைத்துக் கொண்டு நினைத்துக் கொள்வான் அப்படித்தான் குரான் பல்வேறு இடங்களிலே மனிதனுக்கு செய்திகளை எடுத்து சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தாயார் மரியம் அலி இஸ்லாம் இதை நாம் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்று சொல்லுவோம் கிறிஸ்தவர்கள் கன்னி மேரி என்பதாக சொல்லுவார்கள் காரணம் அவர்கள் திருமணம் முடிக்கவில்லை திருமணம் முடிக்காத கன்னி பெண்ணாக இருக்கும் பொழுதே அல்லாஹுடைய ரூர் ஜிப்ரஹீல் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் மூலமாக கலிமத்துல்லா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அல்லாஹினுடைய கலிமா ஊதப்பட்டு ஈசா அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை அவர்கள் சூழ் கொள்கின்றார்கள் பிரசவத்தினுடைய நேரம் வருகிறது அவர்களுக்கு திடுக்க மேற்கொள்கின்றது நாம் இப்பொழுது குழந்தையை பெற்றெடுக்க போகின்றோம் அல்லாஹிடத்திலே அவர்கள் இறங்குகின்றார்கள் யா அல்லா இது என்ன நிலை நான் இதுவரையிலும் திருமணம் முடிக்கவில்லை திருமணம் முடிக்காமல் இருக்கும் எனக்கு குழந்தை வருகின்றது குழந்தையை நான் பெற்றெடுக்கப் போகின்றேன் இந்த குழந்தையோடு இந்த சமூகத்தில் நான் எப்படி நடமாடுவேன் குழந்தையோடு நான் எப்படி இந்த சமூகத்தில் போவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகின்றார்கள் யா லைத்த நீ மித்து கபுலாகாதா இதற்கு முன்பே நான் செத்து போயிருக்க கூடாதா இந்த மக்களால் மறக்கடிக்கப்பட்டவளாக நான் ஆயிருப்பேனே இந்த குழந்தையோடு திருமணம் ஆகாத நிலையில் நான் இந்த சமூகத்திடத்திலே சென்றால் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்னை பற்றி இந்த சமூகம் என்ன நினைக்கும் என் மீது இவர்கள் எத்தகைய வார்த்தையை பிரவகிப்பார்கள் என்பதையெல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் என்பதாக குரான் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய என்ன ஓட்டத்தை பற்றி சொல்கிறது நான் செத்து போயிருக்கலாமே உம்மு மிஸ்தா ரலியுல்லா அவர்களுடைய ஒரு சம்பவம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய நம்பிராமட்டிமார்களில் ஒருவரான அன்னை ஆயிஷா ரலியுல்லாஹன் அவர்களை பற்றி வருகிறது அன்னையார் அவர்களின் மீது 
கற்பொழுக்கம் தவறியதாக அவதூறு ஒன்று சாட்டப்படுகிறது முனாபிக்குகள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை வேறொருவரோடு சஃப்வான் என்ற நபித்தோழரோடு ரதி அல்லாஹ் சோரம் போய்விட்டதாக இட்டு கட்டுகின்றார்கள் அவதூறை பரப்புகின்றார்கள் மதீனா முழுவதும் இது கொழுந்து விட்டு எரிகிறது ஆனால் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது தன்னை பற்றி இப்படி ஒரு பேச்சு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்பது ஆயிஷா அலி அல்லா அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே இருக்கின்றது அவர்கள் அப்படியே இருக்கின்றார்கள் நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆயிஷாவே நீ உன்னுடைய தாயாருடைய வீட்டிற்கு சென்று விடு என்று சொல்லவும் சாதாரணமாக போவது போன்று உடல்நிலை சரியில்லாததினால் நம்மை அங்கே போக சொல்லுகின்றார்கள் என்று நினைத்து காய்ச்சலோடு அவர்கள் போய்விடுகின்றார்கள் போனதற்கு பிறகு ஒரு நாள் உம்மு மிஸ்தா என்ற நபி தோழியருடன் அவர்கள் வெளியில் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது வெளியிலே ஒரு இடத்திற்கு செல்லுகின்றார்கள் அப்படி செல்லும் பொழுது ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களுடைய மேலே போர்த்தி இருந்த துப்பட்டா அது அவர்களுடைய காலின் விரலில் மாட்டிக்கொண்டு காலை இடறி விடுகின்றது கீழே விழுந்து விடுகின்றார்கள் அந்த போர்வை துப்பட்டா அவர்களை கால் இடரை விட வைத்து கீழே விழுந்து விடுகின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் உடன் சென்றிருந்த உம்மு மிஸ்தா நபி தோழியரான அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றார்கள் இது நான் சொல்லுகின்ற வார்த்தை பிரயோகம் அந்த தாயார் சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் இல்லை என்றால் அவர்களை அப்படி சொல்லக்கூடாது காரணம் அவர்கள் பதிரி சாகு ஏன் அப்படி சொன்னார்கள் என்றால் அது அவர்களுடைய பிள்ளை மிஸ்தகன் அவர்கள் உம்மு மிஸ்தகனுடைய பிள்ளை தன்னுடைய பிள்ளையை திட்டுகின்றார்கள் இந்த நாசமா போன மிஸ்தக என்பதாக திட்டுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக போய்விட்டது அந்த பெண்மணி இடத்திலே கேட்கின்றார்கள் என்ன ஏமா இப்படி திட்டுறீங்க பிள்ளைய இப்படி திட்டாதீங்க அப்படின்னு அவங்களே அடுத்த வார்த்தை சொல்றாங்க அவர் பத்ரி சஹாபி இல்லையா அவரை திட்டாதீங்க யார் சொல்லுவது யார் ஆயிஷா அலி அல்லாஹனா ஆயிஷா அலி அல்லாஹனா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர் யார் என்று நான் பின்னால் சொல்லுகிறேன் அவர் பத்ரி சஹாபி அவரை திட்டாதீர்கள் என்கின்றார்கள் இன்றைக்கு அண்ணனுடைய தம்பிமார்கள் அண்ணன் சஹாபாக்களை பற்றி அசிங்கமாக பேசும் போதெல்லாம் சாதாரணமாக இருந்து சிரித்து கொண்டிருந்தார்களே அபு ஹுரேரா அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு காண்டம் பற்றி தெரியுமா என்று ஒரு பயானிலே கேட்கின்றார் தம்பிமார்களை உங்களிடத்திலே நான் கேட்கின்றேன் நீங்கள் சிரித்தீர்கள் அந்த நேரத்தில் முன்னால் உட்கார்ந்து அல்லாஹிடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள் அன்னையார் ஆயிஷா தன்னுடைய மகனை திட்டும் பொழுது அன்னை சொல்லுகின்றார்கள் அவர் பத்ரி சஹாபி அவரை திட்டாதீர்கள் அவர் யார் தெரியுமா அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்களை சஃவான் என்ற நபி தோழரோடு சோரம் போய்விட்டார் என்று முனாபிக்குகள் இட்டு கட்டினார்கள் அல்லவா அதற்கு ஒத்தூதினார் என்பதனால் அந்த தாய் தன்னுடைய மகனை திட்டினார் அப்போதுதான் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்களிடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் அட பாவி பெண்ணே அப்பாவியாக இருக்கின்றாய் உனக்கு தெரியாதா என் மகன் மிஸ்தகுதான் நீ சோரம் போனா என்று சொல்லி பல பேரிடத்திலே இந்த செய்தியை கொண்டு சென்றவர் எனவேதான் நான் அவரை திட்டுகின்றேன் இப்போதுதான் ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு தெரிய வருகிறது தன் மீது இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு மதீனாவிலே எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கின்றது ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் பிறகு தானே சொல்லுகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு நான் அழ ஆரம்பித்தேன் இரண்டு இரவுகள் ஒரு பகல் அழுது கொண்டே இருந்தேன் அழுகை நிறுத்த முடியவில்லை ஏன் தன் மீது தன்னுடைய கற்பொழுக்கத்தின் மீது குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது தான் ஒரு சுத்தமானவள் இல்லை என்பதாக குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது நான் ஒரு நாள் அழுதேன் அடுத்த இரவு அழுதேன் அடுத்த இரவு அழுதேன் என்று இரண்டு இரவுகள் ஒரு பகல் முழுவதும் நான் அழுது கொண்டிருந்தேன் 
எனக்கு தெரிந்து போய்விட்டது இதற்கு மேல் அழுதால் என்னுடைய இதயம் இரண்டாக வெடித்து விடும் நான் செத்து போய்விடுவேன் அன்பிற்குரியவர்களே முஸ்லிம் பெண்கள் தங்கள் மீது கற்பொழுக்கம் குறித்த குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு அது உண்மையா இல்லையா என்பது இன்னொரு பக்கம் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது என்பதற்காக வேண்டி அங்கு ஒரு மரியம் தான் செத்து போயிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் இங்கு ஒரு ஆயிஷா ரதியல்லாக வன்குமா இவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் நானும் செத்து போயிருக்க வேண்டும் என்னுடைய இதயம் வெடித்து செத்து போயிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் அந்த அளவு அழுகின்றார்கள் இதுதான் உண்மையான உண்மீன்கள் உண்மையான உண்மையான பெண்களினுடைய நிலையாக இருக்கும் கற்பு என்பது அல்லாஹ்விடத்திலே மிக மிகவும் உயர்ந்தது எனவே தான் அவன் சொன்னான் தன்னுடைய மர்ம அவயங்களை பத்திரமாக பாதுகாக்கின்ற ஆண்களும் பத்திரமாக பாதுகாக்கின்ற பெண்களும் ரெண்டு பேரையுமே சொல்றான் அல்லாஹுவை அதிகமாக நினைவு கூறும் ஆண்களையும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறும் பெண்களையும் இந்த இரண்டு பேரையுமே யார் அல்லாஹுவை அதிகம் நினைவு கூர்ந்து அல்லாஹுவை எல்லா நேரங்களிலும் தன்னுடைய மனதிலே நிறுத்தி தங்களுடைய மர்ம அவயங்களை பாதுகாத்து தங்களுடைய கற்பை பாதுகாத்துக் கொண்டார்களோ நான் அவர்களுக்கு மன்னிப்பையும் மிக பெரும் நன்கொடையையும் நாளை மறுமையிலே தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றேன் அவர்களுக்கு மன்னிப்பையும் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றேன் மிக பெரும் நன்கொடையையும் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றேன் உமர் அலியல்லாம் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு திருடன் அகப்படுகிறார் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அவனுடைய கையை வெட்டுமாறு கட்டளை பிறப்பிக்கின்றார்கள் அப்போது அந்த திருடன் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களிடத்திலே வாதம் செய்கிறான் கேட்டுக் கொள்கிறான் அவர்களே இது முதன் முறையாகத்தானே நான் பிடிபட்டிருக்கின்றேன் மன்னித்து விடக்கூடாதா உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் முதன் முறையாக தவறு செய்பவனை காட்டி கொடுப்பதில் அதிகாரிகள் அவரை பிடித்து விசாரிக்கின்றார்கள் நீ இந்த திருட்டை எத்தனையாவது முறை செய்கின்றாய் அவன் சொல்லுகின்றான் இருபத்தி நான்காவது முறையாக நான் இந்த திருட்டை செய்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே தவறுகள் என்பது மனிதர்களிடத்தில் நிகழலாம் நிகழும் தவறு செய்வான் மனிதன் ஆனால் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுதுதான் அல்லாஹ் அதற்கான பனிஷ்மெண்ட் அதற்கான தண்டனையை கொடுக்கின்றான் அதுவரைக்கும் கருணையாளன் ரப்புல் ஆலமே அந்த மனிதனை விட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றான் அந்த மனிதனிடத்திலே அல்லாஹ் தன்னுடைய கருணையை பொழிந்து கொண்டே இருக்கின்றான் அவன் அதிலிருந்து தவிர்த்து தன்னை சீர்திருத்துக் கொண்டான் என்றால் இந்த உலகில் மட்டுமல்ல இந்த உலகிலும் அவனை வாழ்வாது வாழ வைப்பான் நாளை மறுமையிலும் அவனை சுவனத்திற்கு கொண்டு செல்வான் அவர்கள் பரிசுத்தமான பெண்களை பற்றி சொன்னார்கள் ஒரு பெண் இதா சொல்லத்தில் ஒரு பெண் ஐந்து நேரம் தொழுகின்றாள் ரமலானுடைய நோன்புகளை நோக்கின்றாள் தன்னுடைய மர்ம அவயத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டாள் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தாள் அவ்வளவுதான் பெண்களுக்கு அதிகமாட்டில் சொல்லல மொத்தமே நாலே விஷயத்து தான் சொன்னாங்க அஞ்சு வக்து தொழுதா அதையும் ஜமாத்தா தொழ சொல்லல அஞ்சு வக்து தொழுதா அவ்வளவுதான் அஞ்சு வக்து தொழுதா நோன்புகள் நோற்றாள் தன்னுடைய மர்ம அவயத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டார் நான்காவது தன்னை கட்டிய கணவனுக்கு விசுவாசமாக நம்பிக்கையோடு நடந்து கொண்டாள் நாலே மர்மையிலே அவளிடத்திலே சொல்லப்பட்டும் சொல்லப்படும் உதுகுலி அல் ஜன்னின் சேர்த்தி நீ விரும்பும் வாசல் வழியாக சொர்க்கத்தில் சென்று கொள்ளலாம் நீ விரும்பும் வாசல் வழியாக சொர்க்கத்திலே சென்று கொள்ளலாம் பெண்களுக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கின்ற மிக பாதுகாப்பான ஒரு ஒரு செய்தி என்னவென்றால் கடமைகளில் கூட அவர்களுக்கு சலுகைகள் கொடுக்கப்படுகிறது இன்று வீணாக பலர் பெண்களை நடுத்தருவிற்கு இழுத்து வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அதீத முயற்சிகள் செய்கின்றார்கள் எப்படியாவது இஸ்லாமிய பெண்களையும் தெருவுக்கு கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று பெண்களுக்கு நிறைய 
சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக மார்க்கத்தை அவர்கள் விளையாட்டு பொருளாக கருதி வெளியே சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் இப்படி சொன்னவர்கள் தாங்களும் மாட்டிக்கொண்டார்கள் பிற பெண்களையும் மாட்ட வைத்தார்கள் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட செயல்களிலே உங்களை ஈடுபடுத்தினால் அல்லா இந்த சமுதாயத்திற்கு சோதனைகளை கொண்டு வந்து விடுவான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இப்படி கற்புழுக்கம் உள்ள ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அல்லா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாவலையும் கொடுக்கின்றார் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மிகவும் கவனமாக கவலையோடு யா அல்லா நான் செத்து போயிருக்க வேண்டுமே என்று பதறினார்கள் அல்லவா சொன்னான் கவலைப்படாத உன்னுடைய குழந்தையோடு உன்னுடைய சமூகத்திற்கு போகின்றார்கள் அந்த சமூகம் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறது அந்த சமூகம் எப்படிப்பட்ட சமூகம் தெரியுமா நபிமார்களுடைய சமூகம் மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் நபிமார்களுடைய வராசத்து அவர்களுடைய வாரிசுகளிலே வந்தவர்கள் யா மரியம் காலூ யா மரியம் மரியமே என்ன காரியம் செய்து விட்டு வந்திருக்கிறாய் விபச்சாரம் செய்து விட்டு வந்திருக்கிறாய் ஹாரூனின் சகோதரியே ஒமா கான அபு உன்னுடைய தந்தையும் கெட்டவர் அல்ல உன்னுடைய தாயும் விபச்சாரி அல்ல வேசி அல்ல நீ இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டாயே ஹரத் மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் வாயே பேசவில்லை சொன்னார்கள் அந்த குழந்தை இடத்திலே கேளுங்க இங்க கேளுங்க காலு அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் என்ன முறையம் என்ன கிண்டல் பண்றியா இப்ப தான் குழந்தையே பெத்தெடுத்து கையில பெற்ற குழந்தையை கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த குழந்தைய போய் தொட்டிலில் கிடக்கும் குழந்தை இடத்துல எங்களை பேச சொல்கிறாயே உனக்கு ஏதாவது லூஸ் பிடிச்சிருக்கா நீ கெட்டு போய் வந்திருக்கின்றாய் என்பதாக நாங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறோம் நீ சொல்கின்றாய் இல்லை இந்த குழந்தை இடத்துல நீங்கள் செய்தியை கேளுங்கள் என்று சொல்கிறாயே என்ன சொல்ற கொஞ்சம் கூட தாமதிக்கவில்லை அல்லா குழந்தையை பேச செய்தான் அந்த குழந்தை பேசியது நான் அல்லாஹினுடைய அடிமை அல்லா எனக்கு வேதத்தை கொடுத்து நபியாக அனுப்பி இருக்கின்றான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குழந்தையாக பச்சை குழந்தையாக தொட்டிலில் பேசியதை குரான் சொல்கிறது எதற்காக இதை கொண்டு வந்தான் அல்லா கற்புழுக்கம் பாதுகாப்பாக இருந்ததனால் பச்சை குழந்தையையும் அல்லா பேச வைத்தான் நீங்கள் நினைக்கலாம் நபியாக இருந்ததன் காரணமாக பேச வைத்தான் என்று இல்லை குரானிலே வேறு சம்பவங்கள் வருகிறது அந்த தாய் கற்புழுக்கம் உள்ள தாயாக இருந்து குழந்தை பெற்றெடுத்து பிறர் அவர்களை கற்புழுக்கம் அற்றவர்களாக வேசியாக அவர்களை சித்தரித்த போது இதுபோன்று வேறு பிறந்த குழந்தைகளையும் அல்லா பேச செய்திருக்கின்றான் அல்லா இது எதற்கு தெரியுமா பரிசு கொடுக்கின்றான் அந்த கற்புழுக்கத்தை பாதுகாத்ததற்காக வேண்டி பரிசு கொடுக்கின்றான் எனவேதான் பல்வேறு சம்பவங்கள் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு இடத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய மனைவி சாரா அம்மையாரோடு அங்கே ஒரு கொடுமையான அரசன் இருக்கின்றான் அவன் சாராவை கவர்வதற்கு நினைக்கின்றான் அவர்கள் அழகு விழுந்தவர்கள் சாராவை அடைவதற்காக வேண்டி நினைக்கின்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஒரு இடத்திலே கேட்கின்றான் அவனுக்கு ஒரு வளமை இருந்தது வந்திருக்கக்கூடிய ஆணினுடைய மனைவியாக அல்லது தங்கையாகவோ இருந்தால் எடுத்துக் கொள்வான் சகோதரியாக இருந்தால் சகோதரியாக இருந்தால் அவன் கவர மாட்டான் விட்டு விடுவான் மனைவியாக இருந்தால் அவன் தன்னுடைய மனைவியாக ஆக்கிக் கொள்வான் இது அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே கேட்கின்றான் இந்த பெண் யார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இவர் என் சகோதரி ஆனால் உண்மையிலே மனைவி 
பிறகு தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே வந்து சொன்னார்கள் இந்த அரசன் கொடுங்கோன்மையான அரசன் உன்னை தவறாக கைப்பற்றுவதற்கு நினைக்கின்றான் நான் உன்னை என்னுடைய சகோதரி என்பதாக சொல்லி இருக்கின்றேன் இந்த உலகத்திலேயே முஸ்லீமான ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இப்பொழுது நானும் நீயும் தான் எனவே நான் முஸ்லீமான சகோதரன் நீ முஸ்லீமான சகோதரி இந்த கருத்திலே நீ என்னுடைய சகோதரி என்பதாக சொல்லிவிட்டேன் இந்த அரசனிடத்திலே சென்று என்னை பொய்ப்படுத்தி விடாதே நீயும் இவர் என்னுடைய சகோதரன் தான் என்று சொல்லிவிடு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார் புகாரில் அதி சொல்லு பிறகு அந்த அரசன் சாராமையாரை கூப்பிடுகின்றான் கூப்பிட்டு கேட்கின்றான் இவர் யார் இவர் என்னுடைய சகோதரர் சாராமையார் சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு கொஞ்சம் ஒது செய்து தொழ வேண்டும் ஒது செய்து தொழுகின்றார்கள் எப்படி தொழுகை இருந்தது அல்லாஹ் எப்படி காட்டி இருந்தாரோ அந்த வழியில் இருந்தது தொழுது முடித்து விட்டு அல்லாஹ் இடத்திலே கையேந்துகின்றார்கள் யா அல்லாஹ் நான் ஒரு அபலை பெண் ஒன்றும் அறியாதவர்கள் எனக்கு இங்கு இவனிடத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு எந்த சக்தியும் இல்லை நீ மட்டும்தான் இருக்கின்றாய் இவனிடத்திலிருந்து என்னை பாதுகாத்து விடு தொழுகையை முடித்து துவாவை முடித்து எழுந்து நிற்கும் பொழுது அரசன் அடைவதற்காக வேண்டி நெருங்குகின்றான் பெருவிரல் பூமியிலே பட்டு இழுக்கப்பட்டு கால் இடறி முகம்பு புற கீழே விழுகின்றான் திரும்ப எழ முடியவில்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாராமையாரிடத்திலே சொல்லுகின்றான் நீ அல்லாஹிடத்திலே துவாச்சே நீதான் ஏதோ செய்து விட்டாய் என்னால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை சாராமையார் அவர்கள் துவா செய்கின்றார்கள் இவர் எழுகின்றான் எழுந்து திரும்பவும் அந்த செயலுக்காக வேண்டி முனைகின்றான் திரும்பவும் அதே தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது அப்போது தன்னுடைய சேவகர்களை உடனே அழைத்து சொல்லுகின்றான் நீங்கள் பெண்ணை அழைத்து வர சொன்னால் சைத்தானை அழைத்து வந்திருக்கின்றீர்கள் என்னால் இவளால் என்னுடைய உயிர் போய்விடும் போல் இருக்கிறது இருவரையும் அழைத்து இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் சாரா அம்மையாரையும் அழைத்து ஹாஜர் என்ற ஒரு பெண்ணை அவர்களுக்கு பரிசாக கொடுத்து நிம்மதியாக நீங்கள் போய்வார்கள் என்கின்றான் எதற்கு கிடைத்த பரிசு கற்புழுக்கத்திற்கு கிடைத்த பரிசு எந்த ஆணும் எந்த பெண்ணும் தன்னை பரிசுத்தமான பரிசுத்தமானவனாக வைத்துக் கொண்டானோ அல்லாஹ் அவர்களை நிச்சயம் பாதுகாப்பான் எவ்வளவு பெரிய கட்டாக இருந்தாலும் தவறு வைத்து விட்டானோ மானபங்குப்படுத்துவதற்கு அல்லாகவே துணை நிறுத்தான் பெரிய ட்ரெண்ட் என்னன்னா பெரிய பெரிய கம்பங்கள் எல்லாம் ஆடி போய் கிடைக்கின்றன ஆனால் நமக்கு என்ன பெரிய சிரமமாக இருக்கின்றது என்றால் இந்த நேரத்திலே முஸ்லிம் பெண்களை வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களையும் நடுத்தரவில் நிறுத்துவதற்காக வேண்டி சில அறிவு ஜீவிகள் துணை நிற்கின்றார்களே இவர்கள் கடைசியில் எதை அனுபவிக்க போகின்றார்கள் என்பது இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது பெண்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வரலாம் பள்ளிவாசலுக்கு வரும்பொழுது நீங்க கூட்டா வாங்க பெண்கள் எல்லாம் வாங்க ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு பெண்கள் வரலாம் என்று சொல்லி பெண்களை நடுத்தரவிற்கும் ரோட்டிற்கும் அழைத்து வருகின்றார்களே இவர்கள் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவோடும் அல்லாஹுடைய ரசூலின் சட்டங்களோடும் இவர்கள் தங்களுடைய விளையாட்டை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இப்ப புதுசா ஜொஹரான் சொல்லி ஒரு பெண்மணி உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்திருக்கின்றது என்னவாம் பெண்கள் எல்லோரையும் பள்ளிக்குள் கொண்டு வர வேண்டுமா இங்க கொஞ்சம் பேருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இதான நாங்க முதல் இருந்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெண்களை பள்ளிக்குள் கொண்டு வர வேண்டுமா தனி வழி இருக்க கூடாதா எல்லாரும் வருவதை போன்று அவர்கள் வர வேண்டுமா ஆதாரம் காபத்துள்ளாமா என்ன செய்யறது இப்படி எல்லாம் பொம்பளை எங்களை வளர்த்து வச்சிருக்கிறானுங்க இவர்களுடைய வீட்டு ஆண்களையும் இவர்களுடைய குடும்பத்து ஆண்களையும் சொல்ல வேண்டும் இந்த அம்மா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொண்டு போய் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறது எங்களையும் மத்தியத்திற்குள் அனுமதிக்க வேண்டும் எப்படி அனுமதிக்க வேண்டும் ஆண்கள் போவது போன்று நாங்கள் போக வேண்டும் எங்களுக்கு என்று தனி வழியெல்லாம் இருக்க கூடாது சரி அப்புறம் வேற என்ன வேணும் அவர்கள் தொலை வைப்பதை போன்று நாங்களும் தொலை வைக்க வேண்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் பத்தி நமக்கு நல்ல தெரியும் ரொம்ப கண்ணியமான மக்கள் அவங்க இந்த உலகிலேயே நாசா விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒப்ப அறிவு படைத்தவர்கள் 
அவங்க என்ன தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க எப்படி தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பிளாஷ் நியூஸ் வந்ததுக்கு பிறகுதான் மனசெல்லாம் படப்படாங்க என்னடா இவனுக்கு மனுஷனுங்களா இல்ல வேற ஏதாவது கிரகத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறாங்களா நினைக்கிற அளவுக்கு இவங்க தீர்ப்பு சொல்லிடுவாங்க அன்பிற்குரியவர்களே நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளாவிட்டார் முஸ்லிம்களே முஸ்லிம்களுக்காக வேண்டி எல்லாவற்றையும் சரி செய்து கொள்ளாவிட்டால் இப்படித்தான் சில பேர் நம்மிடையே வந்து உள்ளே புகுந்து அல்லாஹையும் அவனது ரசூலையும் அவமதிக்கின்ற விதத்திலே கொண்டு வருவார்கள் சட்டங்களை ஆதார என்னவும் காபத்துல்லாவும் மஜ்ஜுது நபவியும் மஜ்ஜுது நபவியை கூட அந்த அம்மா எடுக்கல காபத்துல்லாவும் எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு போறாங்க ஏன்னா மஜ்ஜுது நபவியில வேற வேற வாசல் ஆண்கள் போகும் வாசலிலே பெண்கள் வர முடியாது பெண்கள் போகும் வாசலிலே ஆண்கள் வர முடியாது ஆதாரம் காபத்துல்லா எனவே உடனடியாக நீங்கள் இதற்கு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா பள்ளி வாசல்களிலும் சாதாரணமாக ஆண்கள் போவதை போன்று போக வேண்டும் அட பாவிகளா சுவிட்சர்லாந்துல தனியா ரூம்ல இருந்தே நிம்மதியா இருக்க முடியலன்னு அதுதான் கதறிக்கிட்டு இருக்குது எல்லாரையும் ஒன்னா விட்டா என்ன நடக்கும் இந்த அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கறிஞராக இருந்தாலும் சரி சாமியாராக இருந்தாலும் சரி பாதிரியாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் கேரளாவிற்கு போயிருக்கும் பொழுது அங்க நிறைய பெரிய 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 சர்ச்சுகளா இருந்துச்சு நம்ம கூட்டிட்டு போறவங்கள்ட்ட நாம சொன்னோம் என்னங்க இவ்வளவு பெரிய சர்ச்சா இருக்குது எல்லாம் இருக்குன்னு கொஞ்ச நாள்ல ஒண்ணு காணாம போயிடும் என்னன்னா இப்ப எல்லாம் ஆடி போய் கிடக்குறாங்க ஏன்னா எல்லா நிலைமைகளும் அப்படிதான் இருக்குது அல்லாஹ் அதை அறிந்துதான் சட்டங்களை இயற்றி வைத்திருக்கின்றான் அறிவு ஜீவிகள் இப்பொழுது என்ன சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் என்றால் பெண்கள் சாதாரணமாக வரலாம் ஒலா தபர் ருஜன தபர் ருஜல் ஜாயத்தில் ஊலா முகத்தை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காலை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புகாரில் ஹதீஸ் இருக்குது முகத்தை மறைக்க வேண்டும் இதே ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அவர்கள் மீது இட்டு கட்டப்பட்ட அதே போரின் பொழுது அந்த போரிலே வந்து அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கின்றார்கள் சுஃபான் அலி அல்லாவின் அவர்கள் அவரை ஏற்றுவதற்காக வேண்டி ஒட்டகத்தோடு வருகின்றார்கள் வந்து முன்னால் நின்று அவர் முட்டுக்காலின் மீது தன்னுடைய முகத்தை குப்புற வைத்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சஃபான் அலி அல்லாவின் அவர்கள் வந்து சற்று சத்த சத்தமிட்டு அவர்களை எழுப்புகின்றார்கள் எழும்பி பார்க்கின்றார்கள் சஃபான் ஹதீசிலே வருகிறது என்னுடைய <laughs> 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 என்னுடைய முகத்தின் மீது நான் முக்காடிட்டுக் கொண்டேன் கம்மர என்றால் முழுவதுமாக மறைப்பது முகத்தை மறைப்பது முழுவதுமாக முகத்தை மறைத்த நிலையில் தான் பெருமானார் செல்லல்லா செல்லும் அவர்களிடம் வரைக்கும் அவர்கள் வந்தார்கள் பல்வேறு அதிசிகளிலே நமக்கு காண கிடைக்கின்றது பெண்கள் அந்த நேரத்தில் தங்களுடைய முகத்தை மூடி இருந்தார்கள் முகத்தை வெளியே தெரியலாம் பள்ளிவாசலுக்கா அதுக்கா இதுக்கா பெண்களை எல்லாரையும் நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க ஏன் பெண்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் தான் நரிசல் அல்லா அலி செல்லாம் வரலாறு தான் சொன்னாங்க பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்திலே ஒரு சஹாபியா பெண்மணி அனுமதி கேட்கின்றார்கள் உம்மு ஹமீதா அவர்களுடைய பெயர் அன்னா ஜாத்தில நபிய சல்லா அலி செல்லம் நரிசல் அல்லா அலிசல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து எவ்வளவு அழகா கேட்கிறாங்க பின்னால் உள்ள உண்மத்திற்கு எல்லாம் பாடம் ஃபகாலத் இன்னி ஒஹிப்பு இன்னி ஒஹிப்பு சலாத்தம் அக்கியார சொல்லலாம் அல்லாஹின் தூதரவர்களே நான் உங்களோடு ஜமாத்தோடு இணைஞ்சு தொழுகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பமாக இருக்கு ஹிப்பு எனக்கு அன்ப எனக்கு பாசமாக இருக்கு உங்களோட தொழுகிறதுக்கு எனக்கு பிரியமாக இருக்கு தொழுகிற நான் வீட்டில் தொழுகிற இல்லை 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 ஆனால் உங்களோடு தொழுதால் எனக்கு நன்றாக இருக்கும் போல தெரிகிறது அந்த ஆசையினுடைய உள்ளத்திலே எழுகிறது பெருமானார் செல்லல்லா ஒரு விசலம் ஒரு உடனே அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல எனக்கு தெரியும் உமஹமீதா 
நீ என்னோடு தொழுவதற்கு ஆசைப்படுகின்றாய் உண்மைதான் ஆனால் உன்னுடைய வீட்டிலேயே இருக்கின்ற இடங்களில் இருட்டான ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்தை நீ தொழுகைக்காக அமைத்துக் கொள்வது அதுதான் உனக்கு சிறந்தது பள்ளிவாசலுக்கு வருவது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய மனைவிமார்கள் பள்ளிவாசலுக்கு அனுமதி கேட்டால் நீங்கள் மறுக்க வேண்டாம் அனுமதி கேட்டால் மறுக்க வேண்டாம் போகட்டும் தப்பில்ல ஆனால் போகின்ற முறையோடு போக வேண்டும் இன்னைக்கு ஜும்மாக்களுக்கோ அல்லது தராவியங்களுக்கோ பெண்கள் எப்படி வராங்க அப்படின்னா டூர் போற மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு இடத்தில் சென்ற ரமலான்ல மூன்று பெண்கள் ஒரே ஸ்கூட்டர்ல ஒன்னு பெண்கள் எங்க போறீங்க கேட்டா நாங்க தராவி தொலை போறோம் போலீஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்கு போக கூடாது சார் தொலை போறோம் சார் அவற்ற அவர் உடனே என்ன பண்ணாரு அந்த வீட்டு ஆண்களுக்கு போன் பண்ணி கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு சொல்றாரு என்ன சார் ராத்திரி பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு இப்படி பெண்கள் தனியா அனுப்புறீங்க பெண்கள் மகரம் இல்லாமல் வெளியே செல்லக்கூடாது இவங்க மூணு பேரும் எப்படி வராங்க எப்படி போறாங்க நான் அவர்களை தவறு சொல்லவில்லை அவர்கள் சோரம் போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லவில்லை வருகின்ற வாசனையை இஸ்லாம் அடைக்கின்றது போகாதே இப்படி தராவி துளை போகணும்னு யாரும் சொல்லல இப்படி பயன் கேட்க போகணும்னு யாரும் சொல்லல பெண்களை எதுவரை நீங்கள் பத்திரமாக பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பீர்களோ அதுவரை இந்த சமுதாயத்தினுடைய மானம் பாதுகாக்கப்படும் இல்லை என்றால் சந்தி சிரிக்கும் மற்றவர்கள் சிரிப்பதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் அது அவங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை இல்லாத ஒண்ணு இப்போலாம் மீட்டு வந்துகிட்டு இருக்குத பதினாலு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இங்கே வெளியாகிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு பொய் இதனால இவங்களுக்கு பெரிய மானம் பாதிக்கப்பட்டதா அதெல்லாம் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஆனால் முஸ்லீம் பெண்கள் இவ்வாறு வெளிவருமானால் முஸ்லீமான பெண்களிடமிருந்து செய்திகள் இப்படி வரு வெளிவருமானால் இந்த சமூகம் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டும் உலகத்திற்கு முன்னால் அதற்கு முன்னால் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் யாராவது உங்களிடத்தில் வந்து தொழுகைக்கு பெண்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறது அப்படி அல்ல இப்ப எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தொழுகைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு பெண்கள் வர்றது கடமைன்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஆதாரங்கள் ஹதீஸ் உதாரணமாக தலாக்குடைய சமாச்சாரம் ஒன்று மூன்று தலாக் ஒன்னா விட்டால் அது மூன்று தலாக் இல்ல ஒரு தலாக் தான் இது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு ஜீவுகளினுடைய வாதம் இமாம்கள் யாருக்கு இந்த கருத்து கிடையாது இதான் பெரிய பிரச்சனையாகவும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு பக்கம் ஒப்போம் இவங்க சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் என்ன ஒரு சஹாபி பெருமானார் சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து என்னுடைய மனைவியை மூன்று முறை நான் தலாக் விட்டு விட்டு விட்டேன் தலாக் 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 அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியான ஹதீஸ் உடனே நபி அவர்கள் கோபத்தோடு எழுந்து சொல்கின்றார்கள் என்ன நான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அல்லாஹனுடைய வேதத்தோடு நீங்கள் விளையாடுகின்றீர்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க இது அதிஸ் இவங்க உடனே ஆதாரம் எந்த எந்த இமாமும் இதுல இருந்து ஆதாரம் எடுக்கல எந்த முகத்தீசும் இதுல இருந்து ஆதாரம் எடுக்கல நம்ம முகத்தீசுகள் எடுக்கிறாங்க இப்ப கொஞ்சம் பேர் தமிழ்ல இப்படி புகாரியை விரிச்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து முஃப்தி ஆயிடுவாங்க டக்குன்னு ஒரு ஹதீஸ்ல முஃப்தி ஆயிடுவாங்க ரெண்டு மூணாவது ஹதீஸ்ல அவங்க உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்ற முஃப்தி ஆயிடுவாங்க தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு எல்லா பக்கமும் இவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஹதீஸை எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் ஆதாரம் என்னப்பா ஆதாரம் பார்த்தீங்களா மூணு தலா விட்டுட்டு அவர் சொல்றாரு ரசூல் தான் சொல்லதா செலுத்து கோபம் வருது என்ன பிரச்சனை தெரியுமாங்க ரசூல் தான் கோபப்பட்டாங்க ஆனா மூணு தலாக்கு கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா கோவப்பட்டாங்க எந்திரிச்சு போனாங்க தலாக்கு செல்லும் தலாக்கு செல்லும் சொல்லிட்டு தான் எந்திரிச்சு போனாங்களே ஒழிய அது கூடாது அப்படின்னா உடனே சொல்லி இருப்பார்கள் நீ செய்தது சரியல்ல இங்க ஒரு தலாக்கு தான் சொல்லி இருப்பாங்க சொல்லல அதனாலதான் கோவம் வந்து அவர்களுக்கு என்ன விளையாட்டாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா இது தவறான முறையில் நீங்கள் செய்து விட்டீர்கள் அப்படின்னு எந்திரிச்சு போனாங்களே ஒழிய அந்த தலாக்கு கூடாதுன்னு சொல்ல அதே போல பெருமானா சொல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் மஸ்ஜிதில் தொழுவதை விட வீட்டில் தொழுவதுதான் பெண்களுக்கு சிறந்தது மஸ்ஜிதில் தொழுவது சிறந்தது அல்ல அப்படி ஒரு சமயம் போவதற்கு அனுமதி கேட்டால் நீங்கள் அனுமதி கொடுங்கள் 
ஆனால் நபி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் மஸ்ஜிதில் தொழுவதை விட வீட்டிலேயும் எந்த இடத்துல சொல்றாங்க தெரியுமா வீட்டிலேயும் நடு வீட்டில் தொழுதுறாதீங்க எல்லோரும் பார்க்கும் இடத்தில் தொழாதீர்கள் வீட்டிலேயே இதற்காக வேண்டி தனி அறை ஒன்று வைத்து உள்ளே இருக்கின்ற ஒரு அறையில் பெண்கள் பெண்களை நீங்கள் தொழுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு சிறந்தது ஏன் ரசூல்லா சொன்னாங்க அப்படின்னா பெண்களின் மூலமாக இந்த சமூகம் பல்வேறு கெடுதிகளுக்கு உள்ளாகிவிடும் என்று அவர்களுக்கு முதலிலேயே தெரிந்தது வணக்கத்தை சொல்லியும் பெண்களை கெடுப்பார்கள் சமூகத்தினுடைய அமலையே சொல்லியும் பெண்களை ஓற்றுக்கு அழைத்து வருவார்கள் எந்த நிலையிலும் இஸ்லாம் பெண்களினுடைய கற்பொழுக்கத்தை முன்னால் வைத்து அவர்களை வெளியே எழுப்பதை அனுமதிக்கவே இல்லை அது தொழுகைக்காக இருந்தாலும் சரி பயானுக்காக இருந்தாலும் சரி ஆர்ப்பாட்டத்திற்காக இருந்தாலும் சரி அல்லாவிற்கும் அவனது ரசூலுக்கும் முரண்படக்கூடிய இந்த செயல்களில் இருந்து முஸ்லிம்கள் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் மற்றவர்களிடமிருந்து இதை எதிர்பார்க்கின்றோம் இதை அப்படியே நீங்கள் விட்டுவிட்டால் இந்த சமூகத்து பெண்களிடமிருந்தும் இதை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவல சூழ்நிலைக்கு இந்த சமூகம் ஆளாகிவிடும் அல்லாஹ் அதிலிருந்து பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக ரபுல் ஆலமீன் இந்த சமூகத்தையும் பாதுகாப்பானாக சமூகத்தினுடைய ஆண் பெண்களை பாதுகாப்பானாக கற்பொழுக்கங்களில் இந்த சமூகம் உலக சமூகத்திற்கு முன்னோடியாகவும் முன்னுதாரணமாகவும் நிற்கும் அளவிற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு ரபுல் ஆலமீன் தக்குவா என்ற இரையச்சத்தையும் கற்பொழுக்கம் என்ற அழிஃபத்தையும் தொந்தரவு புரிவானாக ஆகிறதாவான அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்து